你知道霍宇浩拥有的七大特殊技能，其中一个威力堪比至高神。霍宇浩拥有的灵魔武魂，令他的精神力天生就比一般魂师强。待到他能灵活掌握自身庞大的精神力后，也是由此创造出了七大特殊技能。本期为下篇，如果你还没看过上篇，记得点右上角连接观看。我们继续先点赞后观看，人生必定更灿烂。第五，生命反射之盾。生命反射之盾是天梦冰蚕真正成为魂灵后，他为霍宇浩所赠予的技能。主动使用此技能后，天梦冰蚕会将自己缠绕于灵魔第一魂环之上，将其化作一面盾牌。此盾牌以天梦冰蚕的生命力为基础，以霍宇浩的精神之海为框架构建而成。生命反射之盾可以吸收敌人的攻击，转化为生命力，为霍宇浩进行充能。在理论上，这一变态的技能可以无限次使用。不过，在面对实力差距较大的对手之时，生命反射之盾却很难抵挡对手的攻势，这也是此技能的唯一缺陷。第六，修罗三眼封神咒。修罗三眼封神咒是霍宇浩在对战海公主时，他于生死高压间骤然领悟出的绝强技能。当时霍宇浩将自己的魂技、精神力、魂力以及三眼精灵给予他的命运之力，四者完美结合起来，由此便诞生出了一种全新的自创技能——修罗三眼封神咒，能够将对手封印，哪怕对手的实力远超霍宇浩，也只能被动防御，依靠自己的精神力来抵抗此技能所带来的冲击。而在这一过程中，身中此技能之人根本无法释放出任何力量，只能任由霍宇浩宰割。拥有六十万年修为的海公主，便是被仅仅只有魂斗罗修为的霍宇浩用该技能短暂定住。第七，浩东三绝。浩东三绝的原型本是雪地的最强杀招——雪地三绝。由于在乾坤万千古之行中，王东为了救回霍宇浩的性命，选择了牺牲自己。尽管经过霍宇浩等人的全力救治，王东最终成功苏醒，但他却已然失去了作为王东时的记忆，而是以唐武桐身份继续生活。不明真相的霍宇浩仍在红尘中寻找挚爱的夏洛，这份对王东的真挚感情，让霍宇浩对他的思念愈发浓厚。最终，霍宇浩将这份思念融入到了攻击之中，由此便创造出了浩东三绝。浩东三绝共分为浩东拳、浩东剑以及浩东掌，这三式就像是源自于霍宇浩的灵魂，他的每一击都能以强烈的情绪之力感染并重创对手。倘若将其与雪三地绝结合起来，威力将会更上一层楼。不过，浩东三绝也存在着不小的副作用。一旦霍宇浩用情过深，他便会陷入到对王东无尽思念的痛苦之中，久久无法自拔。而且在霍宇浩找到唐武桐之时，随着相思之情的消失，浩东三绝也随之失灵。不过，一旦唐武桐遭遇生死围，霍宇浩还是能够再度驱使此等强大的技能。昔日神界内乱之际，毁灭之神为了得到神界的控制权，想要除掉一切反抗他的神明，唐武桐的性命因此受到了威胁。危急之中，霍宇浩选择燃烧自己神魂，将自身的实力提升至百分二百。这种状态下的他，再度施展出了浩东三绝，其最强一级所爆发出来的夸张威能，让霍宇浩短暂的拥有了至高神的力量。以上就是本期所有内容，大家还想知道哪些内容？欢迎一起讨论。我是小红，感谢收看，记得点赞、视频、订阅频道，我们下期再会。